Ісус сказав до своїх учнів, ви – сіль землі. У солі є дві основні функції. По-перше, давати смак. По-друге, зберігати їжу від псування. Активна участь віруючих людей в суспільному житті проводить до того, що, по-перше, у культури є свій смак, у культурі є ідеали, в неї є розуміння, що таке добро, що таке зло. І, по-друге, культура зберігається від розкладу, який веде до смерті той же культури та суспільства. Ми живемо в час стрімких суспільних преображень. Західна культура, побудована на християнських цінностях, поступово відходить від християнства, становиться секулярною, язичською, безбожною. Особливу кризу переживають сімейні цінності та інститут родини, атакований з усіх сторін сексуальної революції. Необхідно задати собі питання, де є причина цього морального розкладу? Століттями саме християнська сіль була натхненням для західної цивілізації та давала силу для розвідки. А сьогодні ця цивілізація переживає свій моральний та духовний занепад. Може причина саме в солі? Що могло трапити з сіллю? Історія християнства свідчить, що є три позиції, які християни можуть займати у відносинах до світу. Три богослов'я, які визначають християнську місію в суспільстві. Перша позиція – це ліберальна теологія. Церква приймає для себе світські стандарти культури. Френсіс Шейфер сказав про ліберальну теологію, що це є гуманізм, виражений релігійними термінами. Ліберальні християни можуть не вірити в основні біблійні істини, такі як Воскресіння Христа, чи Богонатхнені Святого Писання, чи актуальність Десяти Заповідей. Ліберальне християнство – це сіль, що згубила свою силу. Її смак не відрізняється від секулярної культури. Така церква не може допомогти світу. І друга позиція. Можемо її назвати теологія ізоляції. Представники цієї позиції ділять світ на духовний і недуховний. Згідно з їх поглядами, є справи, які Бога цікавлять, і справи, які Богу не цікаві. В колі Божих інтересів є церква, церковні служіння, евангелізація, молитва, мораль членів церковних громад, але такі справи, як праця, фінанси, бізнес, або мистецтво, чи політика і закони, це плотські світські справи, які Бога не цікавлять. Представники позиції теології ізоляції є як сільничка, в якій закрита кришка. І дирки не попадають один на одну. Всередині сіль є хороша, навіть і рух. Але, на жаль, сіль не виходить поза таку церкву-сільничку. Залишається всередині. Така церква не може допомогти цьому світу, оскільки дорогоцінний скарб, істина Слова Божого та реальність його царства залишається всередині церкви. Не виходить до різних сфер життя суспільства. Залишмо ліберальну теологію, оскільки вона, очевидно, є еволюційним м'яким переходом від християнства до агностицизму або навіть атеїзму. Розберемо позиції теології ізоляції. Чи дійсно Біблія нічого не говорить про працю, бізнес, фінанси? В Старому Заповіті є безліч текстів, які говорять саме на цю тему. Бізнес – це найбільш популярна тема приповісти Ісуса, а мистецтво? Псалми Давида – це ж прекрасна поезія, на яку накладена прекрасна музика. Одежа священників, внутрішність храму – все це мистецтво. З приводу політики, більшість старозавітніх текстів говорить саме про політичні процеси. Царі та їх поведінка, державотворення, рабство і свобода, моральні питання, які дотичні соціальних сфер – все це є однозначно політичні питання. З точки зору римлян, перші християни – терпіли гоніння по політичних причинах. Вони відмовлялись бути лояльними перед державою, відмовлялись поклонитись імператору. Саме ці дві теології стали пануючими серед протестантських церков Західної Європи, і вони несуть відповідальність за дехристианізацію західної культури. Але є і третя позиція. Можемо її назвати теологією реформації. Це позиція християн, які вірять, що Бог є Господом всієї реальності. І в Царстві Божому є праведні стандарти для всіх сфер життя, як окремої людини, так і цілого суспільства. В Псалмі 23-му читаємо «Господня земля та все, що її наповне». Бог є автор всього, єдиний законодавець і владика. В нього є праведні стандарти для всіх сфер життя, як окремої людини, так і цілого суспільства. Саме оці стандарти, принципи, свої цінності він відкрив людям через Біблію. І завдання церкви є явити їх світу. Ще раз, у всіх сферах життя, як окремої людини, так і цілого суспільства. 
В книзі пророка Єзакіла, в 47 розділі, читаємо про образ храма, з якого витікає життєдайна вода. Вода його зі святині виходить і буде жити все, куди пройде цей потік. Це образ церкви, із середини якої витікає вода, яка приносить життя і оздоровлення для всієї землі. Саме теологія реформації була найбільш поширеною в новітній час в Британії в Сполучених Штатах Америки. І саме це, на мою думку, визначило здоров'я та впливовість англосаксонського християнства майже до наших днів. Події останніх років в Україні створили запит на цінності в суспільному житті. Для церкви це справжній виклик і одночасно неймовірні можливості впливати на суспільство через біблійні стандарти праведності в різних сферах його життя. Але церкві треба зробити вибір. Яку теологію своєї місії в суспільстві вибрати? І на основі якої парадигми розвивати свої відносини з суспільством?